மாத்தி <laughs> சித்திக் சார் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் மாற்றி விட்டார் ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக என்னால் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத படங்கள் ஜெயலலிதா என்ற சித்திரத்தை குறித்து நீ கூடுதலாக எங்களுக்கு விசேஷங்கள் அடையாளம் கீழ்ப்பட்டு ஜோதிக்காதான் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு ஜீவா வந்து உண்மையிலே அந்த செட்ல இருக்கும் போது எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறதே ஜீவா தான் நல்ல ஜாலியா போச்சு அடுத்து முக்கியமா சத்யராஜ் சார் எத்தனையோ படங்களில் அவர் வந்து நடிக்க வைக்கணும் ஒரு வில்லனாக நடிக்க வைக்கணும்னு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் பட் இந்த த்ரீ இடியட்ஸில் நண்பனில் அவர் நடித்தது உண்மையிலே ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய படங்களில் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே செலவ் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய ஒரு படம் ஏன்னா அது தேவைப்பட்டுச்சு இந்த படத்துக்கு ஸோ என்னோடய ஃபிலிம் கேரியர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் தான் டெஃபினட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஜென்ரலாக என்னென்ன என் படத்தை பற்றி நானே பெருசாக ப்ரைஸ் பண்ணுறது நான் விரும்ப மாட்டேன் இப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு ஜனங்கள் மக்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு அவங்க சொல்லணும் அந்த ஃபீட்பேக் அதை தான் நான் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை கண்டிப்பாக பூர்த்தி செய்யணும் சார் உங்கள் டேரக்ஷனில் ஏதாவது படம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாமா ஐயோ இல்லை நான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டீங்களா அது ரொம்ப தலைவலியான வேலை நான் நம்மளாம் செட்டே ஆகாது அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நல்ல ஈக்குவலான கேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே பயங்கர ப்ரொஃபஷனல் டேலண்ட் ஸோ அந்த டேரக்டர் ராஜா வந்து நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் ரெண்டு பேர் கேரக்டர் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர்னு சொல் சொன்னால் அது ஜெனிலியாவோட கேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்டர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் அது உண்மை தாங்க ரீமேக் கிடையாது அந்த படத்தினுடைய ஒரு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் ராஜா எடுத்துக்கிட்டு டோட்டலாக தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே மாற்றிட்டார்
பைஜு வந்து காவல்நிலை நடிச்சார் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணுவார் அவர் ஸோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக தமிழையும் நிறையா பண்ணுவாருன்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து உண்மையிலே சொல்ல போனால் இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ஹீரோயின் கிடையாது மூணு ஹீரோயின் நான் சரண்யா மோகனையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஹீரோயின் என்னோடய தங்கச்சி கேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து இதில் இன்னொரு ஹீரோயின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ அவங்க ஒத்துக்கிட்டு பண்ணதுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு நன்றி ஏன்னா அந்த கேரக்டர் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி வெண்ணிலா வெண்ணிலா கபடி குழுவில் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு டவுட் அவங்க பண்ணுவாங்களான்னு பட் அவங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து ரொம்ப ப்ளசண்டான ஒரு ஃபேஸ் அவங்க வந்து தங்கச்சியா பார்க்கும்போது இந்த ரத்தத்தின் ரத்தமே என் இனிய உடன் பிறப்பேன் அந்த பாட்டை அவங்களை பார்த்து பாடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆ இப்போ கொச்சின் அப்படின்னாலே எனக்கு அந்த ஷூட் தாங்க ஞாபகம் வருது அந்த ஸ்டேடியம்ல ஷூட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட லோ கிரௌட் வச்சு பண்ணோம் நல்ல கோஆப்ரேஷனாக இருந்துச்சு உங்க மக்கள் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எபிசோட் அந்த படத்துல அது சென்னையில எங்களால பண்ண முடியாம போச்சு ஸோ நல்லா வந்திருக்கு அந்த எபிசோட் வேற ஒரு ரீசன் கிடையாது அவர் அதாங்க அவர் தம்பியை வச்சே படம் பண்ணி ஹிட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு ஒரு நாள் கேட்டேன் நீங்க தம்பி வச்சு மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களா எங்க கூட தான் பண்ண மாட்டீங்களான்னு அப்படிதான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்ல அவங்களை வச்சு போன நீங்களும் எனக்கு பிரதர் மாதிரி தான் உண்மையிலே பிரதர் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஏஜ் குரூப் அந்த டேரக்டர் அந்த ஹீரோ அப்படின்லாம் நாங்கள் பழகல கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தோன்றது நான் சொல்லுவேன் அவருக்கு தோன்றது எனக்கு சொல்லுவாரு சம்டைம் சண்டெல்லாம் போட்டுருவோம் ஸோ அப்படி வளர்ந்த படம் தான் இருக்கு